వర్డ్ ఫ్రమ్ హోమ్ అన్న ఈ సిరీస్కి సా స్వాగతం ఇది సీజన్ టూ వీక్కి టూ ఎపిసోడ్స్ అని నేను అనుకున్నాను అది రెండో ఎపిసోడ్ ఇవాళ మీ ముందుకు ఒక వచనమును అందరికీ ఇది కంఠస్థం చాలా మట్టుకు తెలిసిన వచనం కానీ చాలా శక్తివంతమైన వచనం మూడు సూత్రాలు మనకి నేర్పించే గంభీరమైన వచనం జీవితం గురించి కానీ ఒక మాట ముందు చెప్పాలని నాశపడుతున్నాను అది ఏంటంటే మన జీవితాల్లో నేడు అన్నది అతి ప్రాముఖ్యం అతి ప్రశస్తం నిన్న అయిపోయింది రేపు మనకి తెలియదు ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ నేర్పించుతున్న అనేక పాఠాలలో అంటే నేర్చుకునేవారు ఉంటే ఒక పాఠం మట్టుకు బహు స్పష్టం అదేంటంటే మనకున్నది ఈరోజు ఒకటే నేడు రేపు మంది కాదు ఇది మనకి తెలిసిన వాస్తవమే కానీ చాలామంది దానిని గుర్తించక గ్రహించక కాలం గడిపేశారు ఇప్పుడు అలా చేయడానికి వీలు లేదు కాబట్టి మేల్కోవాలి మనకున్న ఈ ఒక్క రోజును మనం ఎలాగా సద్వినియోగం చేసుకోవాలన్నది మనం నేర్చుకుందాం ఒక ఒక భక్తుడు ఈ రెండు చక్కని విషయాలు చెప్పాడు జీవితం గురించి జీవితం గురించి ఇంకా చాలా శ్రేష్టమైన గొప్ప స్పష్టత వస్తుందంట ఎప్పుడైతే మనకు ఒక ఖచ్చితమైన విజన్ ఉంటుందో ఆ విజన్ లేకపోతే మనుషులు నశించిపోతారని సామెతల్లో ఉంది కాబట్టి మీ జీవితంలో ఒక విజన్ ఉందా దేవుడిచ్చే విజన్ దానిని మీరు బలపరుచుకోండి ఎక్కువ సమయం లేదు రెండవది మనం జీవితంలో ఇంక ఇంకొక మెట్టు పైకి వెళ్ళ చెప్పుడంటే మన తపన మనము సరి అయిన డైరెక్షన్లో పెట్టినప్పుడు స్ట్రీమ్ లైన్ యువర్ ప్యాషన్ అన్నాడు సో దట్ యూ విల్ హ్యావ్ హయ్యర్ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ లేకపోతే పది వాటి గురించి నువ్వు ఆలోచిస్తూ వాటి వెంబడి వెళ్తూ ఏది సాధించలేవు దేవుడు నీలో పెట్టిన తపన నీకు ఒక చక్కని శ్రేష్టమైన జీవితం నేస్తుంది అయితే ఆ మూడు సూత్రాలు జీవితంకు సంబంధించిన మూడు సూత్రాలు ఏ వచనం నుంచి అంటే కీర్తనలు నూట పద్దెనిమిది ఇరవై నాలుగు ఇది యహోవా ఏర్పాటు చేసిన దినము దీని అందు నేను ఉత్సహించి సంతోషించుచున్నాను మనకి తెలిసిన వచనం కదూ కానీ ఎంత గంభీరమైన పాఠాలు ఉన్నాయంటే మొదటి పాఠం మీకు చెప్పక మునుపు ఎంతోమంది మైగ్రెంట్స్ మైగ్రెంట్స్ అంటే ఒక ప్రాంతం వారు మరొక ప్రాంతానికి వచ్చి అక్కడ స్థిరపడరు కానీ అక్కడ వారు పనులు చేసుకుంటా కొంతకాలం ఉన్నవారు లక్షలాది మంది ఉన్నారు మన దేశంలో వారందరూ తమ తమ స్వగ్రామాలకి నడుచుకుంటా వెళ్ళేవారు కొన్ని వందల మంది వేల మంది వారాలు తరబడి నడిశారు అందులో చాలా విషాద సంఘటనలు జరిగినాయండి మొదటి సంఘటన అంటే చాలా జరిగినాయి ఒక్కొక్కటి జ్ఞాపకం చేసుకున్నాను అంటే ఒక్కరోజు మన జీవితంలో ఎంత ప్రాముఖ్యం ఎంత ప్రశస్తమో దానిని మనం ఎంత జాగ్రత్తగా అప్రోచ్ అవ్వాలో మొదటిది మొదటి సూత్రం ఏంటంటే ఈరోజు దేవుడు నాకు ఇచ్చింది అది దేవుని నుంచి ఒక గొప్ప బహుమానం ఒక వరము అని మనము ఆయనకు కృతజ్ఞులై జీవించాలి ఎక్నాలజ్ టుడే యాజ్ ఎ గిఫ్ట్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ బీ థ్యాంక్ఫుల్ ఆర్ గ్రేట్ఫుల్ అది సూత్రం ఇరవై మూడు సంవత్సరాల వయసు చాలా మందితో పాటు కలిసి లోకేష్ బాలసుబ్రహ్మణ్యం తన పేరు ఇంకా చాలా మందితో పాటు కలిసి నాగపూర్ నుంచి నమక్కల్ అన్న గ్రామం తమిళనాడుకి నడుస్తున్నాడు ఏడు వందల పైగా కిలోమీటర్లు అనుకుంటా హైదరాబాద్కి వచ్చేసరికి హైదరాబాద్కి రావడానికే బహుశా ఏడు వందల కిలోమీటర్లు అన్నాం అక్కడికి వచ్చేసరికి మూడు రోజులు నడిసి వచ్చారు ఒక షెల్టర్ హైదరాబాద్లో సెకండ్రాబాద్లో షెల్టర్లో అందరి కళ్ళెదుటే తను కొలాబ్స్ అయి చనిపోయాడు ఇరవై మూడు సంవత్సరాల వయసు మన కాలగతులు ఆయన వశంలో ఉన్నాయి అందుకనే సామెతలు తొంభై పన్నెండు తొంభైవ కీర్తన సారీ పన్నెండవ వచనం మాకు జ్ఞాన హృదయమును కలుగు చేయ కలుగు కలుగునట్లు చేయము జ్ఞాన హృదయము కలుగునట్లు చేయము మా దినములు లెక్కించుట మాకు నేర్పించము రెండవ సూత్రం
ప్రతిరోజు మనము దేవుని కృపను బట్టి అప్రోచ్ అవ్వాలి కృప 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 అని అనేస్తాం కదా కానీ నిజంగా ఆ కృపను మనం టేక్ ఇట్ ఫర్ గ్రాంటెడా అప్రోచ్ టుడే బై ద గ్రేస్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ బీ కేర్ఫుల్ అందుకనే దినములు చెడ్డవి గనక మన సమయమును మనం దుర్వినియోగం చేయకూడదు సద్వినియోగం చేయాలి సద్వినియోగం చేస్తున్నామా కొంతమంది ఇంకా సమయాన్ని వృధా చేస్తున్నారు వీళ్ళు ఎలాంటి మెంటాలిటీ అంటే ఇంగ్లీష్లో చాలా బాగుంటుంది వెన్ అండ్ దెన్ మెంటాలిటీ అన్నారు వీళ్ళు వెన్ అంటే ఎప్పుడైతే వెన్ ఈ లాక్డౌన్ ఎప్పుడైపోతే ఇప్పుడప్పుడే అవ్వదు థర్టీ ఫస్ట్ వరకు అయితే నైట్ కర్ఫ్యూ ఉంది మార్నింగ్ కూడా ఇంకా అన్ని షాప్స్ తెరవట్లేదు ఇంకా చాలా ఇబ్బందులు ఉన్నాయి ఇంకా మాస్క్లు వేసుకోవాలి ఇవన్నీ అవన్నీ నేను చెప్పడం అవసరం లేదు రోజు వెంటనేవేగా ఎప్పుడైతే ఇవన్నీ అయిపోతాయో అప్పుడు అది వెన్ దెన్ నౌ అండ్ హియర్ మనకి ఈరోజు ఉంది దానిని మనం సద్వినియోగం చేసుకోవాలి ముప్పై ఒకటో కీర్తన పదిహేను వచనం మన కాలగతులు ఆయన వర్షంలో ఉన్నాయి ఆయన వర్షంలో ఉన్నాయి పింటు మనోహర్ పవర్ తన నలభై సంవత్సరాల వయసు పూణే మహారాష్ట్ర నుంచి బహుశా బీహార్ వరకు అనుకుంటా ఎంతోమందితో నడుస్తున్నాడు రెండు వందల యాభై కిలోమీటర్ నడిచాడు బీడ్ అన్న గ్రామం మహా మహారాష్ట్రలోనే అక్కడ కొలాబ్స్ అయ్యి చచ్చిపోయాడు తర్వాత తనకి భోజనం లేని పరిస్థితులను బట్టి ఇలా జరిగిందని మెడికల్ ఇది బృందం ఎగ్జామిన్ చేసిన బాడీని చేసి చెప్పారు స్టార్వేషన్ని బట్టి గవర్నమెంట్ వారు నేను పేరు చెప్పట్లేదు కానీ మన దేశంలో ఎవ్వరు ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ బట్టి స్టార్వేషన్తో చనిపోలేదు అంటున్నారు చాలామంది ఉన్నారండి కానీ దేవుడు మనకు ఇంత విలువైన సమయాన్ని మనకు సజీవ విలక్కులు ఉంచాడు కోవిడ్ నైన్టీన్ మనల్ని ఆ వైరస్ మనల్ని టచ్ చేయలేదు కానీ ఆ దేవుని మహాకృప అంతే ఇంకేం లేదు మనం సమయమును ఎలా వ్యూ చేస్తామో దాన్ని బట్టే సమయంకు విలువనిస్తామండి కనీసం అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఆ ఇంకొక రోజు మళ్ళీ ఇదే నాలుగు గోడలు మధ్య ఉండాలి ఏంటి లైఫ్ అంటే అది మీ వ్యూ మీ అభిప్రాయం అప్పుడు ఒక రోజు యొక్క విలువ మనకి తెలియదు అరే ఎంతోమంది నేను ఇప్పుడు తీసుకుంటున్న ఈ శ్వాస చాలామంది నెక్స్ట్ శ్వాస తీసుకోలేరండి అయిపోయింది వాళ్ళ టైం అది కోవిడ్ నైన్టీన్ బట్టి కాదు అది మనకి తెలిసిన సత్యం నువ్వు ఎలాగైతే నీ సమయాన్ని మెజర్ చేస్తావు అలాగే దాన్ని మేనేజ్ చేస్తావు అది విలువైంది నువ్వు మెజర్ చేస్తే చాలా జాగ్రత్తగా మేనేజ్ చేస్తావు మూడవ సూత్రం అంగీకరించాలి నేడు అన్నది ఎంత ప్రశస్తమో అంగీకరించాలి దేవుని మహిమపరచడానికి కాబట్టి ఆనందించాలి ఆ వచనం చెప్తుంది అదే కదా ఇది యహోవా ఏర్పాటు చేసిన లేక తయారు చేసిన దినము ఇంగ్లీష్లో మేడ్ మేడ్ అంటే క్రియేట్ అండి మన కోసం నీ కోసం నువ్వు సజీవ లెక్కలో ఉంటాడు దేవుడు ఈ క్షణం నువ్వు సజీవంగా ఉన్నావు అంటే నీ కోసం ఈ క్షణాన్ని ఆయన క్రియేట్ చేశాడు ఈ రోజు నీ క్రియేట్ చేశాడు మరి ఏం చేస్తున్నావు ఆయన్ని మహిమపరుస్తున్నావా జీవితం నువ్వు పర్పస్ గురించి అంటూ ఉంటారండి మనుషులు ఏంటంటే పర్పస్ ఆఫ్ లైఫ్ పర్పస్ ఆఫ్ లైఫ్ దేవుని నేను వెంబడించట పర్స్యూ చేయట తర్వాత ఆయన మహిమను మనం స్థుతించి కనపరచుట లేక ఇంకా మీకు స్పష్టంగా తెలియాలంటే రెండు మాటలు ఆయన ప్రేమను మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేయటం ఆయన ప్రేమను ఇతరులకు అందించుట ఎక్స్ప్రెస్ చేయటం అది జీవితపు ఉద్దేశ్యం జీవితపు ఉద్దేశ్యం విక్రమ్ అన్న వ్యక్తి ఈయన అరవై సంవత్సరాల వయసు లోకేష్ ఇరవై మూడు సంవత్సరాలు పింటు నలభై సంవత్సరాల వయసు విక్రమ్ అరవై సంవత్సరాల వయసు తను ఒక లారీ లిఫ్ట్ అడిగి ఆ లారీ క్యాచ్ చేశాడు మహారాష్ట్రలో యూపీకి వెళ్ళాలి ఆ లారీ అతను నూట ఇరవై కిలోమీటర్ల దూరం వాళ్ళ గ్రామం అక్కడ దింపేశాడు కాబట్టి నూట ఇరవై కిలోమీటర్ నడవటం ప్రారంభించాడు విక్రమ్ ఒక కిలోమీటర్ దూరం వాళ్ళ ఇల్లు కొలాబ్స్ అయ్యి చచ్చిపోయాడు ఎందుకు ఈ విషయాలు మీకు చెప్తున్నానంటే ఎంత ఫ్రెజాయిలో మన లైఫ్ రేపు ఏం జరుగుతుందో మనకి తెలియదండి ఈరోజు మనది కాబట్టి 
కృతజ్ఞత కలిగి జాగ్రత్తతో ఆనందంతో ప్రతిరోజుని అప్రోచ్ అవ్వండి దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించినగాక